আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন মহা ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় রাত লাইলাতুল বরাত শবে বরাত একটি ফরাসি শব্দ তবে শবে অর্থ রাত আর বরাত শব্দের অর্থ ভাগ্য সেই হিসেবে শবে বরাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্যের রাত্রি এই রাত মুসলিম জাতির ভাগ্য রজনী বা শবে বরাত এই রাত্রিতে পবিত্র শবে বরাত হিসেবে পালন করবে মুসলিম উম্মা মানুষ সৃষ্টি করার আগে মন আল্লাহ তালা তার ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন আমি মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাতে চাই তখন ফেরেস্তাগণ বললেন ইয়া রাব্বুল আলমিন কেন মানুষ সৃষ্টি করবেন আমরা তো আপনার এবাদত করছি মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠালে তারা সেখানে গিয়ে ঝগড়া বিবাদ মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকবে তবুও অনেক মহব্বত করে মোহন রাব্বুল আলমিন আঠারো হাজার মাকলুকাতের মধ্যে মানুষকে আশরাফুল মাকলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাকলুকাত শব্দের অর্থ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব পৃথিবীতে যখন মাকলুকাত সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টির সূচনা লগ্নে মানুষের বয়স ছিল একশো থেকে দুশো বছর তখনকার মানুষ একশো থেকে দুশো বছর বেঁচে থেকে আল্লাহ তালার ইবাদত বন্দিগি করে তারা সন্তুষ্টি অর্জন করেছে কিন্তু আল্লাহ তালা শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসলামের উম্মতগণের বয়স কম করে দিয়েছেন আগে যেখানে মানুষ একশো থেকে দুশো বছর বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করে তার সন্তুষ্টি লাভ করেছে সেখানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসলামের উম্মতগণ ষাট থেকে আশি বছর বেঁচে থেকে কিভাবে আগেকার মানুষের মতো ইবাদত বন্দিগি করবে এবং তার সন্তুষ্টি অর্জন করবে সেই জন্য হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসলামের উম্মতগণের জন্য মোহন রাব্বুল আলমিন কয়েকটি রজনী পর্ব বা উপলক্ষ দান করেছেন এই রজনীগুলোতে নানা রকম ইবাদত বন্দিগি করবে তাহলে আগেকার উম্মতগণের মতো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসলামের উম্মতগণও পূর্ণ লাভ ও মোহন রব্বুল আল্লামিনের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে যে সকল রজনী পর্ব বা উপলক্ষ পূর্ণ আন্তরিকতা সহিত মোহন পালন কর্তার বন্দেগি করে ষাট থেকে আশি বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের পূর্বকালের শত সহস্র দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সমান নেকি ও সওয়াব লাভ করতে পারবে এই সব রজনী পর্ব বা উপলক্ষের মধ্যে গুরুত্ব ও ফজিলতের দিক দিয়ে যার স্থান দ্বিতীয় বা রমজানের পরই যার স্থান দ্বিতীয় বা রমজানের পরই যে পর্ব রজনী বা উপলক্ষ প্রতি বছর সাবান মাসে আমাদের নিকট এসে থাকে চন্দ্র মাসের অষ্টম মাস সাবান সাবানের চাঁদ এমন একটি ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় রাত আছে সেই রাত্রে ইবাদত বন্দুকি করলে অসীম সাহাবের অধিকারী হওয়া যায় সেই রাত্রির নাম লাইলাতুল বরাত বা শোবে বরাত আজ চোদ্দই সাবান দীপাগত রাত্রি সেই ফজিলতপূর্ণ ও বরকতময় রাত শোবে বরাত এই রাত্রে গুণাকার বান্দারা আল্লাহ তালা দরবার থেকে ক্ষমা লাভ করবে বলে এ রাতের নাম লাইলাতুল বরাত বা শোবে বরাত নামকরণ করা হয়েছে এ নাম হতে এ রাতের ফজিলত ও গুরুত্ব বিষয়ে অতি সহজে অনুমেয় এ সম্পর্কে পবিত্র আপু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে রসুল পাক সাল্লাহু আলহ আসাল্লাম সাবান মাস সম্পর্কে এত বেশি খেয়াল রাখতেন যে রমজান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাস সম্পর্কে ততটা বেশি খেয়াল রাখতেন না নবী করিম সাল্লাহু আলহ আসাল্লাম আরও বলেছেন রমজানের জন্য তোমরা সাবান চাঁদের হিসেব রাখো কারণ সাবানের চাঁদের হিসাব নির্ভুল বা সঠিক হলে রমজানের চাঁদের হিসেব হতে অসুবিধা হবে না হজরত আয়েশা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনাহতে বর্ণিত আছে একদা রাত্রে আমি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসাল্লামকে বিছানায় দেখতে না পেয়ে তার খোঁজে বাহিরে গেলাম তিনি তখন জান্নাতুল বাকি নামক কবর স্থানে ছিলেন তিনি বললেন আমার নিকট জিব্রাহিল আলহ আসাল্লাম এসে বললেন যে আজ সাবানের পনেরোই রাত এই রাতে আল্লাহ তালা গুণাগার বান্দাকে মাপ করে দেন যতগুলি লোক বনি কল্প গোত্রের পালের মধ্যে ছাগ পালের গায়ে রয়েছে ঐতিহাসিক গণের মতে ওই গোত্রের পালের মধ্যে কুড়ি হাজারের বেশি বকরি ছিল কিন্তু যারা আল্লাহ সহিত অন্য কাউকে শরিক করে নিজেদের বাবা মায়ের সাথে না ফারমানি করে যারা অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে আর যারা পায়ের গাটের নিচ পর্যন্ত পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করে তারা এই ব্যাপক ক্ষমা লাভের রাতেও আল্লাহ তালা রহমত ও ক্ষমা লাভ করতে পারবে না অন্য একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে সাবান মাসের পনেরো তারিখ রাত্রে মোহন রাব্বুল আলমিন সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি বিশেষ রহমত ও নেক নজরে তাকান এবং যাকে খুশি তাকে মাপ করে দেন এবং বান্দা যা চায় তাই দেন আরেকটি হাদিস শরীফে হুজুর পাক সাল্লাহু আলহ আসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি লাইলাতুল বরাত বা শোবে বরাতে রাত্রে সারা রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করবে আল্লাহ তালা তার একশো থেকে দুশো বছর জীবনের গুনাহ মাফ করে দেবেন হজরত আয়েশা সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আনা হতে অপর একটি হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এক রাত্রে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহ আসাল্লাম তাহাজুদ নামাজ পড়তে শুরু করলেন সেজদায় গিয়ে তিনি এত দীর্ঘ সময় থাকলেন যে তা দেখে আমি ভাবলাম তাহার রুহু কবজ হয়ে গেল নাকি তাই ভেবে শঙ্কিত হয়ে গেছিলাম 
এমনকি আমি বিচলিত হয়ে আমি তার নিকটে গিয়ে বৃদ্ধ অঙ্গলি ধরে নাড়া দিলাম ফলে তিনি নড়ে উঠলেন তারপর আমার অন্তরে শান্তি ফিরে আসল আর আমি আমার নিজের জায়গায় চলে গেলাম নামাজ শেষ করে কয়েকটি কথার পর তিনি আমাকে বললেন আয়েশা আজকে কিসের রাত তা তুমি জানো উত্তরে আমি বললাম আল্লাহ তালা এবং তার রসুল সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লামই ভালো জানেন তখন রসুল সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম বললেন আজ সাবানের পনেরোই রাত্রি বা শবে বরাতের রাত এই রাত্রে আল্লাহ তালা দুনিয়াবাসীর প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকান যে সব বান্দা তার দয়া ও করুণা ভিক্ষা চায় তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন কিন্তু পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী লোকদের তাদের নিজ নিজ অবস্থার উপর ছেড়ে দেন অর্থাৎ এই রহমতের রাতেও তারা ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন মহানবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন শবে বরাতের পরবর্তী এক বছরে কে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে এবং কে মৃত্যুবরণ করবে তা এই রাতেই লিখা হয়ে থাকে এই রাত্রে বনি আদমের আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় আর এই রাতেই তাদের রিচিক বন্ডন করা হয় অপর একটি হাদিস শরীফের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবি হজরত আদ ইবনে ইয়াসের রাদি আল্লাহ আনুহতে বর্ণিত হয়েছে শবে পরাতের রাত্রে মৃত্যুর ফেরেস্তা হজরত আজরাইল আলহাসাল্লামকে একটি তালিকা দেওয়া হয় সেই তালিকায় পরবর্তী বছরে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের নাম লিখা থাকবে হজুর পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন যখন সাবান মাসের পনেরোই রাত অর্থাৎ চোদ্দ তারিখের দিবাগত রাত আসবে তখন তোমরা রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ তালার ইবাদত বন্দিগি করবে এবং তার পরবর্তী দিনে রোজা রাখবে কেননা ওই রাতের সূর্যাস্তের পরই আল্লাপাক সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাদেরকে ডেকে ডেকে বলেন কে আছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী যাকে আমি ক্ষমা করব কে আছে রিজিক প্রার্থনাকারী তাকে আমি রিজিক দেব কে আছে বিপদগ্রস্ত যে বিপদ মুক্তি প্রার্থনা করবে এবং আমি তার বিপদ থেকে মুক্তি করে দেব অতপর হুজুর পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন সারাটি রাত এভাবে বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন উপরোক্ত হাদি শরীফের আলোকে আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারছি পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কত রহমত ফজিলত ও মহাবরকতময় রাত দান করেছেন এ রাতে তিনি আমাদের আগামী বছরের সব কিছু নির্ধারণ করবেন তাই এ রাতে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে এ রাতে করণীয় সম্পর্কে এবাদত বন্দিগের কথা বলা হয়েছে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে সেজদা করো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো বান্দার সকল কাজের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে আজিজি ও এন কেসারি অর্থাৎ কাকুতি মিনতি ও আকুলতা ব্যাকুলতা তাই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার কাকুতি মিনতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় তারপরে কোরআন তেলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে আমাদের জীবনের সকল গুণার কাজ থেকে দূরে থাকতে চেয়ে সকল বিপদ আপদ থেকে মুক্তি রেখে সুন্দর সুখময় জীবন মৃত ব্যক্তিদের জন্য দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে পরম করুণাময় বিশ্ব ভূখণ্ডের মালিক মোহন আল্লাহ তালার নিকট দোয়া প্রার্থনা করা আমাদের সকলের একান্ত কাম্য